谁拍桌子呢？我，我什么我？你什么你？哟，原来是行为粗鄙的乡巴佬。瞧瞧这身打扮，十多年前都没人这么穿了吧？何时金陵院什么人都能放进来了？家里居住的是什么？家小姐不知道。不仅说我花家，还敢嘲笑我的妆容，简直欺人太甚！哎呀，这位姐姐，你好凶啊！都把我们给吓到了。姐姐，我是你家明奶奶，你又是哪来的乡巴佬，敢这么跟我说话？这玉京的贵女，都像姐姐这般嚣张的做派吗？居然在大庭广众之下议论花家，嘉敏君主何等做派，这可是玉京城内的女子都争相效仿之人。所以，我就算说了花家又怎样呢？这花家姐姐，我见识短，不知道这样算不算作是妄议朝政啊？我、哎哎，可不敢，可不敢。诸位贵人，给小店留点面儿，云寒呢，马上就要登场了。二位贵人。要不我带你们去个清静的地儿？不要，凭什么说我们话？凭什么不是你们？有劳了。来，这边请。哼、嗯，好了，敏敏，我七郎，坐坐坐，喝杯茶。喝杯茶。云寒马上就要登场了，有事情随时唤我。来，谢谢。喝点茶。小姐，你干嘛拦着我？让我去大战他们三百回合。你别忘了，咱们是来打探消息的。你再和他吵下去，那岂不是要惹人怀疑了？啊，那小姑娘看起来很有背景，爹娘非富即贵，看来来头不小呢。重点观察。殿下，你这是？不出去透透气。哎，衣服，殿下，面具，殿下
找一个乐师，最好长得好看一些，再找个小房间和他细细打听一下眼下玉京的官员情况。怎么感觉越走越不对劲了？啊，嗯，那个贵客，您是找人，还是找路？这个声音怎么有点熟悉？来这里自然是找人的呀，这位乐师，不知有没有时间和我聊聊呀？倒也不是不行，那贵客，请这边走。嗯。哎，哎，这太疼了。哎呀，小姐，你吓死我了！来，你都戳到我头皮了，忍着一点嘛。来，怎么样？应该和这上面差不多了吧？好一个闭月羞花、沉鱼落雁的绝世大美人！燕尾，燕尾，你快告诉我，谁是这个世界上最身娇体弱、惹人怜爱的病媒人呀？当然是。小姐你了，嗯，因为你这个人呀，只有一个缺点，就是太诚实。嗯，你们金陵院。就是这样待客的呀，还真把姑当小乐师了。碟子，贵客，请慢用。你这身材看起来。比云寒壮一点，应该样貌也还不错。你叫什么名字啊？贵客，您唤我季怀便好。季怀。那贵客您该怎么称呼呢？叫我花花就行了。喝酒误事，我就不喝酒了。我初来玉京，不如